সুপ্রিয় ছাত্রছাত্রীবৃন্দ প্রতিদিনের মতো আজকেও আমি তোমাদের সামনে হাজির হলাম আজকে তোমরা যারা এসএসসি পরীক্ষার্থী আছো তাদের জন্য আমি অবশ্যই প্রতিষ্ঠানে যে সার্শন ফাইভ রেডি করছিলাম সেটার পার্ট টু আজকে দিব পার্ট ওয়ান আমি দেখাইছিলাম ক নাম্বারে প্রারম্ভিক মূলধন তহবিল বা মূলধন তহবিল কীভাবে নির্ণয় করে এবং ব্যয়তিরিক্ত আয় বা আতিরিক্ত আয় অতিরিক্ত ব্যয় কীভাবে প্রস্তুত করে আয় বিবরণের মাধ্যমে এটা কীভাবে ব্যয় করা হয় সেটা দেখাইছিলাম পার্ট ওয়ানে আজকে পার্ট টু দেখাবো পার্ট টুতে আর্থিক অবস্থার বিবরণী বললে আমরা কীভাবে সেটাকে প্রদর্শন করব আর্থিক অবস্থা বিবরণীতে আমরা জানি মূলত সম্পদ সমূহ এবং দায় ও মূলধন তহবিলটা অন্তর্ভুক্ত হয় তাহলে এটাকে আমরা দুই ভাগে ভাগ করব একটা হচ্ছে সম্পদ সমূহ একটা হচ্ছে দায় ও মূলধন তহবিল আর আর্থিক অবস্থা বিবরণীর গড় আমরা ইতিমধ্যে অনেকবার করছি সেজন্য এটা নিয়ে আর কথা বলার দরকার নেই বিবরণ দিয়ে তিনটা টাকার গড় দিলে আর্থিক অবস্থা বিবরণীর গড় হয়ে যায় তো এখন সেই টাকাগুলো আমরা কীভাবে লিখবো খেয়াল করো এই আর্থিক অবস্থা বিবরণীর তারিখটা হচ্ছে একত্রিশে ডিসেম্বর দুই হাজার সালে একত্রিশে ডিসেম্বরে দু হাজার সালের সম্পদগুলো আমরা একটা একটা লিখবো তার মধ্যে প্রথমে সম্পদটা আমরা হাতে নগদ লিখবো খেয়াল করে একটু প্রাপ্তিও প্রধান হিসাবে হাতে নগদ বা উদ্বৃত্ত প্রাপ্তির দিকে এক এক সতেরো সালের একটা আছে আর উদ্বৃত্ত একত্রিশ বারো প্রধানের দিকে একটা আছে সতেরো এক লাখ বিশ হাজার টাকা তাহলে দুইটাই হাতে নগদ খেয়াল করো এটাও হাতে নগদ আর একত্রিশ বারোর উদ্বৃত্ত এটাও হাতে নগদ তাহলে এই দুইটা হাতে নগদের যে সম্পদ আমরা কোনটা আনবো এক্ষেত্রে আমাকে তারিখটা খেয়াল করতে হবে অর্থাৎ সমাপনী হাতে নগদ যেটা একত্রিশ বারো সতেরো অর্থাৎ প্রধানের দিকে যেটা উদ্বৃত্ত আছে সেটাই আমাকে আনতে হবে কারণ আমার আর্থিক অবস্থা বিবরণী করি আমরা বছর শেষে এই জিনিসটা কিন্তু খেয়াল করবো একটু প্রারম্ভিকটা না সমাপনীটা প্রারম্ভিকটা আসবে মূলধন তহবিল নির্ণয়ের সময় আর আর্থিক অবস্থা বিবরণীর সময় আসবে সমাপনী হাতে নগদ তাহলে হাতে নগদ আমরা এক লাখ বিশ হাজার লিখলাম এক লাখ কত বিশ হাজার ঠিক আছে তাহলে আমরা হাতে নগরটা বুঝলাম এক লাখ বিশ হাজার টাকা এবার আমরা সম্পদগুলো খুঁজবো এখানে একটা জিনিস খেয়াল করো আমরা তো বলছি যে একত্রিশে ডিসেম্বর বা সমাপনী সম্পদগুলো এখানে আসবে তো দু সালের শুরুতে ক্লাবের ক্ষতিয়ান উদ্বৃত্ত সমূহ নিম্নরূপ ছিল শুরুতে মানে প্রারম্ভিক প্রারম্ভিকের ভিতরে কোনো প্রকার স্থায়ী সম্পদ যদি থাকে সেগুলো অপরিবর্তিত অবস্থায় আমাদের আর্থিক অবস্থা বিবরণীতে কিন্তু চলে আসে চলতি সম্পদ হলে আসবে না স্থায়ী সম্পদ হলে সেই জন্য আমরা এই পয়লা জানুয়ারি বা শুরুর যে স্থায়ী সম্পদ যেমন খেলার সরঞ্জাম আসবাবপত্র ক্লাব প্রিমিসেস বিনিয়োগ এগুলো সব স্থায়ী সম্পদ এগুলো সব এই সম্পদের তালিকায় চলে আসবে তাহলে আমরা লিখবো ফার্স্টে খেলার সরঞ্জাম খেলার সরঞ্জাম কত টাকা আছে চল্লিশ হাজার টাকা লিখলাম কত টাকা চল্লিশ হাজার টাকা এই খেলার সরঞ্জামের উপর আমার সমন্বয়ে লেখা আছে দেখো খেলার সরঞ্জামের বিশ পার্সেন্ট অবশ্যই দত্ত বলছে তাহলে মাইনাস অবশ্যই দিব মাইনাস অবশ্যই বিশ পার্সেন্ট চল্লিশ হাজারের বিশ পার্সেন্ট হবে কত আট হাজার টাকা চল্লিশ হাজারের বিশ পার্সেন্ট কত হবে আট হাজার বত্রিশ হাজার টাকা হবে ঠিক আছে খেলার সরঞ্জামের পরে আছে খেয়াল করো আসবাবপত্র এক লাখ টাকা খেলার সরঞ্জামের পরে কি আছে আসবাবপত্র আসবাব পত্র এক লাখ টাকা এক লাখ মাইনাস আচ্ছা আসবাবপত্রের সাথে তো কোনো অবশ্যই ধরতে বলে না একটু খেয়াল করি আমরা অবশ্যই আছে অবশ্যই ধার্য করে বলছে খেলার সরঞ্জাম এবং প্রিমিসেসের সাথে তাইলে আমরা আসবাবপত্র টাকাটাকে ফাইনালি আমরা সেকেন্ড ঘরে নিয়ে যাব কোন ঘরে নিয়ে যাব সেকেন্ড ঘরে যেহেতু এটা তো কোনো অবশ্যই ধরতে বলে নাই আমরা আসবাবপত্রের টাকাটাকে এখানে লিখে দিলাম এক লাখ টাকা আসবাবপত্র ঠিক আছে আসবাবপত্রের পরে আছে ক্লাব প্রিমিসেস ছয় লাখ টাকা এটার অবশ্যই ধরতে বলছে ক্লাব প্রিমিসেস ক্লাব প্রিমিসেস আছে কত ক্লাব প্রিমিসেস ছয় লাখ মাইনাস অবশ্যই কত পার্সেন্ট ক্লাব প্রিমিসেসের অবশ্যই আছে কত দশ পার্সেন্ট তাহলে আমরা দশ পার্সেন্ট যদি যাই ষাট হাজার টাকা আমরা ছয় লাখ থেকে ষাট হাজার মাইনাস করলে আমার টাকা দাঁড়াবে কত পাঁচ লাখ চল্লিশ হাজার টাকা তাহলে আমার ক্লাব প্রিমিসেসের টাকা পাঁচ লাখ কত চল্লিশ হাজার টাকা এখন আসো ক্লাব প্রিমিসেসের পরে আছে দশ পার্সেন্ট বিনিয়োগ দশ পার্সেন্ট বিনিয়োগ এটা একটা সম্পদ দশ পার্সেন্ট বিনিয়োগ দশ পার্সেন্ট বিনিয়োগের টাকা কত এক লাখ টাকা দশ পার্সেন্ট বিনিয়োগের টাকা হবে এক লাখ এরপরে আমরা যে দশ পার্সেন্ট বিনিয়োগ দরলাম এই বিনিয়োগের উপরে আমরা একটা বকেয়া সুদ বের করছিলাম কতে কেউ বের করছিলাম কেয়ার করো এক লাখের এ দশ পার্সেন্ট হবে কত দশ হাজার এই দশ হাজারের মধ্যে থেকে বিনিয়োগের সুদ কিন্তু আমি আগে পেয়ে গেছি চার হাজার টাকা তাইলে দশ হাজার থেকে যদি চার হাজার পেয়ে যায় আর বাকিটাকে কত ছয় হাজার এই যে বকেয়া সুদ আয় যদি বকেয়া হয় এটা কিন্তু সম্পদ হয় আয় বকেয়া হলে কি হয় 
সম্পদ তাহলে আমরা বিনিয়োগের বকেয়া সুদ সম্পদের আওতায় নিয়ে আসবো বিনিয়োগের বকেয়া সুদ এখানে একটু দেখাই দিই টাকাটা কীভাবে নির্ণয় করলাম আমরা এক লাখ টাকা ফার্স্টে এক লাখ টাকারে দশ পার্সেন্ট এক লাখ গুণ দশ পার্সেন্ট সমান হবে দশ হাজার এই দশ হাজারের মধ্যে আমরা চার হাজার পেয়ে গেছিলাম ঠিক আছে দশ হাজার থেকে কত পেয়ে গেছিলাম চার হাজার তাহলে আর বিনিয়োগের সুদ থাকবে ছয় হাজার টাকা এই বকেয়া বিনিয়োগের সুদ ছয় হাজার তো আমার মোট সম্পদের পরিমাণ আমরা বিনিয়োগ পর্যন্ত লিখে ফেললাম এখন আমরা যে কাজটা করব সেই সম্পদগুলোকে যোগ করে দেখব আমার মোট সম্পদের পরিমাণ কত হয় তাহলে আসি ফার্স্ট আছে এক লাখ বিশ হাজার প্লাস বত্রিশ হাজার প্লাস এক লাখ প্লাস ফার্স্ট লাখ চল্লিশ প্লাস এক লাখ প্লাস ষাট হাজার আমার মোট সম্পদের পরিমাণ দাঁড়ায় আট লক্ষ আটানব্বই হাজার টাকা টাকাটা একটু খেয়াল করি এক লাখ বিশ হাজার ঠিক আছে বিনিয়োগের সুদ আছে ছয় হাজার তারপর আছে বত্রিশ হাজার তারপর এক লাখ টাকা পাঁচ লাখ চল্লিশ হাজার আমার যোগফলটা আবার একটু খেয়াল করি এক লাখ বিশ হাজার প্লাস বত্রিশ হাজার প্লাস এক লাখ প্লাস পাঁচ লাখ চল্লিশ পাঁচ লাখ চল্লিশ প্লাস এক লাখ প্লাস ছয় হাজার বিনিয়োগের সুদ ছয় হাজার আমার আট লাখ কত আটানব্বই হাজার টাকা টোটাল সম্পদের পরিমাণ হয় আট লাখ আটানব্বই হাজার আমার মোট সম্পদ পেয়ে গেলাম আট লাখ আটানব্বই হাজার এটা হলো আমার মোট সম্পদ মোট সম্পদ আট লাখ আটানব্বই এবার দায় ও মূলধন তহবিলটা এই মোট সম্পদের সাথে আমাকে মিলাইতে হবে তাহলে কীভাবে লিখব প্রথমে দায় সমূহ লিখব দায় সমূহ দায় সমূহের মধ্যে আমরা যদি যাই কি কি আছে দায়ের মধ্যে আছে খেয়াল করো একটাই মনে হয় দায় আছে শুধুমাত্র দুই নম্বর তিন নম্বর সমন্বয়ে যদি আমরা যাই ভর্তি ফিয়ের অর্ধাংশ এটা তো না ভর্তি ফিয়ের অর্ধাংশ তাছাড়া পূর্ববর্তী বছরের বক তাছাড়া চলতি বছরের বকেয়া রয়েছে ষোলোশো টাকা হ্যাঁ এই জায়গায় একটু খেয়াল করো প্রাঙ্গণ করের মধ্যে এক হাজার টাকা পূর্ববর্তী বছরের পূর্ববর্তী বছর মানে প্রারম্ভিক এটা মূলধন তহবিলের ভিতরে অন্তর্ভুক্ত হয় এবং মূলধন তহবিলের ভিতরে অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে এরপরে আসে খেয়াল করো তাছাড়া চলতি বছরের বকেয়া রয়েছে ষোলোশো টাকা তাহলে আমরা চলতি বছরের যেটা সেটা একত্রিশে ডিসেম্বরের যে আর্থিক বিবরণী বকেয়া প্রাঙ্গণ কর নামে আসবে এখানে বকেয়া প্রাঙ্গণ কর অর্থাৎ এই একত্রিশে ডিসেম্বরের যে আর্থিক বিবরণী বিবরণী সেখানে বকেয়া প্রাঙ্গণ করটা আসবে ষোলোশো টাকা এরপরে ভর্তি ফিয়ের অর্ধাংশ দত্ত বলছে কত দত্ত বলছে ভর্তি ফিয়ের অর্ধাংশ দত্ত বলছে সেটা আমরা পরে করব এখন আমরা যে কাজটা করব সেটা হলো প্রথমে মূলধন তহবিলটা একটু লিখব দায় লিখার পরে মূলধন তহবিল মূলধন তহবিল খেয়াল করো আমরা ক হতে বের করছিলাম মূলধন তহবিল যেহেতু আমাদের পার্ট ওয়ানে অর্থাৎ পার্ট ওয়ানে আমরা মূলধন তহবিল যেটা বের করছিলাম সেই মূলধন তহবিলের এই যোগফলটা এখানে বসবে তাহলে মূলধন তহবিলটা আমরা কতে পাইছিলাম কত আট লক্ষ পঁচাত্তর হাজার টাকা এই মূলধন তহবিলটা আমরা কতে অর্থাৎ পার্ট ওয়ানে এই সাজেশন ফাইভের পার্ট ওয়ানে আমরা কীভাবে করছিলাম সেখান থেকে এটাকে ট্রান্সফার করতে হবে মূলধন তহবিল যোগ বেয়াতিরিক্ত আয় বেয়াতিরিক্ত আয় এই বেয়াতিরিক্ত আয়টা আমরা পাইছিলাম ক হতে কোথেকে পাইছিলাম ক হতে আমরা বেয়াতিরিক্ত আয়টা ক হতে কত বের করছিলাম যদি পার্ট ওয়ানে যাই আমরা বেয়াতিরিক্ত আয়টা আয়টা বের করছিলাম সাত হাজার টাকা কত বের করছিলাম সাত হাজার তাহলে আট লাখ পঁচাত্তর হাজার সাথে আমরা এই সাত হাজার টাকা যদি একটু প্লাস করি আট লাখ পঁচাত্তর হাজার প্লাস সাত হাজার আট লাখ বিরাশি হাজার কত হবে আট লাখ বিরাশি হাজার ঠিক আছে আট লাখ বিরাশি হাজার তার সাথে আমরা যে কাজটা করব ভর্তি ফিয়ের কাজ অর্থাৎ ভর্তি ফিয়ের এখানে যে বলা আছে ভর্তি ফিয়ের তিন নম্বর সমন্বয়ে ভর্তি ফিয়ের অর্ধাংশ মুনাফা জাতীয় আয় রূপে গণ্য করতে হবে আমরা জানি লেনদেন দুই ধরনের একটা হচ্ছে মুনাফা জাতীয় লেনদেন একটা মূলধন জাতীয় লেনদেন এখানে যখন অর্ধাংশ মুনাফা জাতীয় বলে দিবে আমাকে বাকি অর্ধাংশ অবশ্যই বুঝতে হবে মূলধন জাতীয় আবার একটু কথাটা খেয়াল করো এখানে ক্লিয়ার করে বলে নাই ভর্তি ফিয়ের অর্ধাংশ মূলধন জাতীয় এটা বলে নাই এখানে বলছে ভর্তি ফিয়ের অর্ধাংশ মুনাফা জাতীয় আয় হিসাবে গণ্য করতে হবে তাহলে বাকি যে অর্ধেক আছে সেটা অবশ্যই মূলধন জাতীয় ধরতে হবে এবং মূলধন জাতীয় কোনো খরচ কোনো প্রাপ্তি যদি থাকে খেয়াল করো 
কোন প্রাপ্তি বা আয় যদি মূলধন জাতীয় হয় এটা মূলধন তহবিলের সাথে প্লাস করতে হয় আবার একটু খেয়াল করি কথাটা ভর্তি ফি এর অর্ধাংশ মুনাফা জাতীয় বলছে বাকি অর্ধাংশ মূলধন জাতীয় হবে তবে আয় যেহেতু মূলধন জাতীয় হবে সেটা মূলধন তহবিলের সাথে আসি প্লাস হয় যোগ ভর্তি ফি লিখব চব্বিশ হাজার ভাগ দুই বারো হাজার টাকা চব্বিশ হাজার ভাগ দুই বারো হাজার তাহলে এই বারো হাজার টাকা আমরা যদি আট লাখ বিরাশি হাজারের সাথে প্লাস করি আট লাখ বিরাশি হাজার আট লাখ বিরাশি হাজার প্লাস বারো হাজার আমার টাকা হয় আট লক্ষ চুরানব্বই হাজার টাকা কত হয় আট লক্ষ চুরানব্বই হাজার ঠিক আছে আট লক্ষ চুরানব্বই হাজার টাকা এখন খেয়াল করো এখানে যে আমরা এক নম্বর সমন্বয় বলছিলাম ভাড়া প্রদানের মাসিক হার এক হাজার টাকা এই ভাড়া প্রদানের মাসিক হারে এক হাজার করে আমরা বারো হাজার টাকা হওয়ার কথা এই বারো হাজারের মধ্যে থেকে আমার ভাড়া বাবদ আমরা কিন্তু দিয়েছিলাম নয় হাজার চারশো টাকা মাইনাস নয় হাজার চারশো টাকা তাহলে আরও বকেয়া ভাড়া কত আছে দুই হাজার চারশো এই দুই হাজার চারশো টাকা অর্থাৎ বকেয়া যে কোনো খরচ দায় হয় আমরা এখানে লিখে দিব বকেয়া ভাড়া বকেয়া ভাড়া চব্বিশশো টাকা কত টাকা চব্বিশশো টাকা আবার খেয়াল করো বকেয়া ভাড়াটা আমরা কীভাবে পাইছি আমাদের এক নাম্বার সমন্বয় বলছে ভাড়া প্রদানের মাসিক হার এক হাজার টাকা তাহলে এক মাসে এক হাজার হলে আমার বারো মাসে দিতে হবে কত বারো হাজার টাকা বাট আমি ভাড়া বাবদ কিন্তু টাকা দিছি দেখো এই যে প্রদানের দিকে ভাড়া বাবদ টাকা দিছি নয় হাজার ছয়শো বারো হাজার টাকা থেকে আমি নয় হাজার ছয়শো টাকা দিছি মাত্র তাহলে আমার এখনও বকে আছে বকে ভাড়া কত চব্বিশশো টাকা এখন এই সব লিখার পরে আমরা এই দায় এবং মূলধন তহবিলটা যদি যোগ করি দেখব আমাদের মোট সম্পদের সাথে এই দায় এবং মূলধন তহবিলের যোগফল মিলে যাবে তাহলে ফার্স্টে আছে ষোলোশো প্লাস চব্বিশশো প্লাস আট লাখ চুরানব্বই হাজার টাকা প্লাস করলে হয় আট লক্ষ আটানব্বই হাজার টাকা ঠিক আছে আট লক্ষ আটানব্বই হাজার টাকা এ হলো আমার মোট দায় ও মূলধন তহবিল মোট দায় ও মূলধন তহবিল ঠিক আছে তো এ হলো সাজেশন ওয়ানের পার্ট টু কমপ্লিট করে দিলাম সাজেশন সরি সাজেশন ওয়ান সাজেশন ফাইভের সাজেশন ফাইভের পার্ট ওয়ান এর পূর্ববর্তী ক্লাসে আছে আজকে সাজেশন ফাইভের পার্ট টুটাও দিয়ে দিলাম তো তোমাদের এই ফার্স্টটা সাজেশন তোমরা খুব ভালোভাবে একটু প্র্যাকটিস করে নাও আমি নতুন একটা অধ্যায়ে যাব নতুন অধ্যায়ে ঠিক ফার্স্ট ছয়টা সাজেশন রেডি করে তোমাদেরকে ওই অধ্যায়টা কমপ্লিট করে কিছু অঙ্ক সাজেশন আকারে দিয়ে দিব আর তোমরা যদি এই অঙ্কগুলো প্র্যাকটিস করো আমি ড্যাম শিওর যে ওইখান থেকে অঙ্কগুলো আসবে এবং তোমরা বন্ধু বান্ধবদেরকেও আমার চ্যানেলের লিঙ্কটা দিয়ে তাদেরকেও লাইভ সাবস্ক্রাইব এবং শেয়ার করতে উৎসাহিত করবে ধন্যবাদ সবাইকে আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ হেবরকাত